Bom dia, senhores. Vocês estão bom? Eu tô bom. Galera, nós estamos aqui o seguinte. Nós estamos aqui com 380. Já é cabine constelejo, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, 380 é cabine constelejo, ó. Tá ali, ó. 380 é cabine constelejo. O caminhão chegou para nós no guincho. Já chegou pra, chegou pra gente no guincho. Agora é que são elas. Nós vamos ver por que, que esse caminhão não quer pegar. Por que, que ele não quer pegar. Ele não quer pegar de espécie alguma. Diz o, o cliente que ele tava meio frouxo. Aí trocou o filtro, aí não pegou mais. Então nós vamos ver por que, que ele não quer pegar. É sistema de como rei, tá vendo, gente? Então. Eu vou ver se eu consigo filmar aqui o passo a passo que eu vou fazer, tá? Vou ver se eu consigo filmar o passo a passo que eu vou fazer. Primeiro passo eu vou passar o aparelho nele para dar uma, uma luz. Mas se você não tiver o aparelho, você vai, ele não quer pegar. O caminhão não quer pegar, você vai olhar por que ele não quer pegar. Então nós vamos olhar por que ele não quer pegar. Certo? Ainda bem que a gente tem... A plataforma Doutor Ie, o cliente está achando que é bomba ou bico, mas diversas coisas fazem não pegar. Esse sensor aqui, ó, tá vendo esse fio aqui desse sensor, ó? Esse sensor aqui faz o caminhão não pegar também, ó. Tá vendo? Esse aqui também faz o caminhão não pegar. Tá, então vamos passar o aparelho nele, vamos ver o que, que é o problema. E a gente, aí eu já conto para vocês o que, que é o problema. Já vou pegar o aparelho lá e já conto para vocês, tá bom? Fala galera, vocês estão bom? Voltei por cá. Cara, eu uso esse celular que eu tô gravando para poder passar o aparelho. Porque o notebook dá muito trabalho, é muito fio. E esse aqui não precisa de, de, de que monte de fio esparramado, né? Então galera, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Isso aqui é um caminhão bonito, sensor de como rei. Passei o aparelho, não deu falha nenhuma. Tá. Aí o que que eu fiz? Presta atenção. Eu vim cá. Se fosse algum problema de sensor de pressão, ele tinha dado sensor de pressão. Eu vim cá para ver se tinha... Se tinha... Tava saindo óleo aqui, ó. Essa, esse parafuso que vocês estão vendo aqui, ó, é a válvula limitadora. Não saiu o óleo aqui. Tirei aqui, dei partida, não saiu o óleo. Então, galera, a conclusão que eu cheguei. Tiro, tirei aqui para ver se o pescador não estava entupido, que isso aqui vem lá da bomba. Você bate a bombinha ali, vem óleo, belezinha. Qual foi a conclusão que eu cheguei? De que não... Tem algum problema na bomba. A válvula M próprio, que é aquela lá no canto lá, ó. Tá até desligada lá, ó. Que eu desliguei. Ela, ela é o seguinte. Ela é que modula a pressão, certo? Eu vou até ligar ela e fazer mais um teste pra vocês verem. Ela é que modula a pressão. O que, que acontece? Bem lá, onde que eu vou ligar ela agora, ó. Essa senhora aqui, ó. Ela que modula a pressão. Aí o que, que acontece? Tirei ela, ela tava travadona. Ela é uma válvula nova. Já foi trocado. O pessoal já andou mexendo isso aí. O caminhão tava na porta de outra oficina. Aí o cara optou por trazer pra gente aqui. Aí o que, que acontece? Cara, que trem mais complicado. Vocês estão vendo a dificuldade que é? Aí o que acontece, galera? O cara trouxe pra gente, eu visitei ele anteontem. Ai, eu não sei, eu não tô... Ó, não sei. 
Aí, ó, não sei se o vídeo tá pegando legal, mas tudo bem. Aí o cara, eu visitei ele antes, ontem, né? É então, um 380, igual eu expliquei, motor MWM, aplicado na cabine com estelejo. Eu vou pedir pra dar partida pra vocês verem. Vocês vão ver que aqui não vai sair óleo. Ô, Vando, dá partida ali pra mim. Vai. Vai de novo. Ó, galera, eu vou usar o óleo de ferrugem aqui, ó. Pra dar uma pressão pra vocês verem, ó. Nada, nada de óleo. Aqui tem que jorrar óleo. Jorrar. Tá? Pode ligar, chave. Aqui tem que jorrar. Olha o que, que eu vou fazer. Eu vou tirar a bomba CP3. Aí eu vou conferir a bombinha de engrenagem. Porque ali tá ruim pra tirar ela. Eu vou tirar a bomba CP3. E vou remover os bicos. Vou pedir o Vano pra tirar a bomba primeiro. Tá? Aí eu explico pra vocês. Igual eu tava explicando. Não deu problema de pressão de reio Não deu problema de nada Eu fui conferindo, conferi Fiz todos os testes Que eu conhecia, não tive sucesso Então chegou na bomba Vamos tirar a bomba agora né? Poderia ser um chicote rompido? Poderia Poderia ser a válvula m própria? Poderia Poderia ser a válvula regulador de pressão? Poderia A limitadora quer dizer? Poderia Então Vamos o cenas do próximo capítulo ali, vou pedir o Vando para tirar e a gente vê depois o que, que é. Ele tirando, eu vou olhar o negócio lá da válvula, da bombinha de engrenagem e mostro para vocês, que é a bombinha de baixo. Vamos aguardar então e tirar, beleza? Até para vocês. Fala pessoal, voltei por cá, eu aquele mesmo, o comedor de queijo mágico. Galera, o problema foi achado. Agora nós vamos solucionar o problema e resolver o problema. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a engrenagem de baixo. Ela que puxa primeiro o óleo para mandar no filtro, o filtro filtrar e mandar aqui para dentro para poder fazer o serviço. Ela simplesmente quebrou o eixinho, ó. Quebrou a chavetinha, ó. É aqui, ó, que é essa chavetinha. Tá vendo? Por isso que o caminhão não pegava e não gerava pressão de bar. Essa peça foi trocada à toa. Ainda deixar faltando parafusos. Tá vendo? Deixar faltando parafusos. Tá? E aqui é aí a, a bomba CP3. Né? Essa aqui é a bomba CP3. Se ela não der reparo, vou pedir o bombista para poder fechar ela. Só deixar os parafusos folgados, só fechar ela que eu vou mostrar para vocês o como que ela funciona, tá? Como que ela funciona. Tá aí, pessoal, ó, mostrado, visto, problema diagnosticado, um diagnóstico rápido, sem dor de cabeça e rápido. É o que que é? É você conhecer o sistema, você conhecendo o sistema, como ele funciona, você elimina as etapas muito rápido. Eu fiz eliminando etapas porque eu queria gravar para vocês e mostrar para vocês, tá? Porque quando eu dei partido no caminhão que não gerava mais do que 12 bar, não gerava pressão nenhuma, eu já tinha mais ou menos uma ideia. Esse aqui são os bicos injetores, tá? Um, dois, três e quatro, que ele é quatro cilindros. Tá aqui, agora eu vou procurar o Josimar, o bombista, vou pedir ele para ajeitar isso pra gente. Olha a situação lá, ó. Essa bombinha aqui quebrou o eixo. Esse eixo que sai aqui, ó. Esse eixo. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Até vocês e tudo de bom.